Hello dear children. So now we will start chapter 4 the story of Amrita part 3. So in the previous video we discussed some question answers. So now again the rest of the question answers we will discuss in this particular video. Talk to your grandparents and find out which birds did they see around them when they were your, your, of your age. Aapne grandparents se aapko baat karke puchna hai ki jab wo aapki age mein the तब उन्होंने कौन-कौन से एनिमल सॉरी कौन-कौन से बर्ड्स देखे थे ठीक है तो कौन-कौन से बर्ड्स देखे होंगे तो बर्ड्स सच एज स्पैरो मैना पीकॉक क्रो पिजन पैरट एंड डव वेयर कॉमनली सीन इन ऑन दोस डेज ये सारे बर्ड्स जो थे पता अक्सर दिखा करते थे बहुत ज्यादा संख्या में स्पैरो चिड़िया मैना मोर कौआ पिजन है ना पैरट ये सारे दिखाई पड़ते थे हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीस बर्ड्स बिकम लेस क्या इनका नंबर अभी लेस हुआ है Yes, the population of birds such as sparrow and parrots have greatly decreased over the years. But we are asking them from them. We don't know how many of them were before. So, the grandparents have decreased the population of birds. It has decreased a lot and now it has reduced. Are there some birds or animals which they cannot see anymore? Are there some birds or animals which they cannot see anymore? Birds like sparrow, jerk and parrots are rarely seen nowadays. So, with that, we can see a lot of birds today. So, let's see. Let's see. This is a sparrow. Okay, when you go to the house, then you can see that in the cities, it's been closed. It's been very little. 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 Then, this is a jerk. Then, this is a jerk. Then, this is a parrot. Okay, this is a parrot. Then, 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 this Shanti's grandmother told her that when he was a small child, he saw some more birds like sparrows and manna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? Now, what do you guess? This is Shanti's grandfather. He told that the birds were sparrows and manna. When they were small, they would have seen them a lot. But now their number is very low. So, what is the reason? Can you guess what you can guess? तो रीजन तो एक तरीका है कि हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हंटिंग मतलब शिकार करना डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जो वो फॉरेस्ट है उनको काट देना तो आपको मालूम है कि डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए तो वो धीरे धीरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं और पेड़ जो होते हैं वही वही पर ये स्पैरो और मैना अपना नेस्ट बनाकर रहते हैं तो हंटिंग हो रहा है उनका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसके कारण उनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है और दूसरा कारण है इंक्रीज इन पॉल्यूशन आल्सो अ रीजन बिहाइंड देयर डिक्रीजिंग नंबर जो पॉल्यूशन हो रहा है जिसका उसका इंक्रीज हो रहा है वो जो है उसके पीछे भी ये डिक्रीजिंग जो नंबर है उसका ये कारण है क्योंकि उनका पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ रहा है तो वो ऐसे एटमोस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर सकते द खेजरी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रीव इन अमृताज विलेज खेजरी ट्री जो था सबसे कॉमन ट्री था जो अमृता के विलेज में ग्रो करता था Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name two such trees. अपने एरिया में ऐसे कौन से ट्रीज हैं जो आप देख सकते हैं तो आप उनके बारे में बताइए तो हम अपने एरिया में नीम ट्री और मैंगो ट्री को देख सकते हैं नीम ट्री इट इज अ टॉल एवरग्रीन शेडी ट्री इट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो देखिए ये नीम ट्री का पिक्चर है ये टॉल ट्री है और इसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस है Which help to cure many diseases. बहुत सारी diseases में काम आता है. Neem oil is used for making cosmetic products, soap and shampoo. Neem का oil निकालते हैं, उससे soap, shampoo और cosmetic products बनाए जाते हैं. Neem oil is also used as mosquito repellent. Mosquito repellent इन भी use करता है. और इसकी जो twigs होती हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं, उनको भी as a दातून, दातून बनाकर इनको पुराने लोग use करते हैं. ठीक है? Mango tree. It is big tree. With dark green leaves, ये देखिए mango tree है, ये भी evergreen है, इसकी leaves जो है, वो देखिए इसके मुकाबले में dark green color की हैं. It bears some mango fruit, which is very tasty, और देखिए इसके ऊपर mango fruit लगा है, जो बहुत tasty होता है. Mango is also named as the king of fruit, और mango जो है, उसको fruits का king बोला जाता है. Mangoes grow in the month of March and April. और कौन से month में grow करते हैं ये? March and April. There are many varieties of mango. और बहुत सारी वैरायटीज होती है मैंगो की तो इंडिया में कौन कौन सी है जैसे एल्पॉन्सो एल्पॉन्सो यहीं पर एल्पॉन्सो मैंगो जो है वो यहाँ मुंबई का चौस देखिए एल्पॉन्सो चौसा लंगड़ाम बांगना पलियाम रसपुरी दशहरी केसर एंड तोता पली सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज ओके देर आर वराइटीज ऑफ मैंगो 
एंड इट्स वुड इज यूज एज फायर वुड और इसकी जो वुड होती है वो किसके यूज की जाती है एज अ फायर वुड मतलब जलाने के लिए काम में आती है तो खेजरी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया खेजरी ट्री कहाँ मिलती है डेजर्ट एरिया में इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर और बहुत कम पानी में ये ग्रो करती है इट्स बार्क इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन और इसकी बार्क किस लिए यूज होती है मेडिसिन के लिए पीपल कुक कैन ईट इट्स फ्रूट जो लोग हैं वो इसके फ्रूट्स को कुक करते हैं और खाते हैं इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाई इंसेक्ट लेकिन इसकी ये खासियत है कि इसकी वुड जो है उसको कोई भी कीड़ा खराब नहीं कर सकता एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव ऑफ खेजरी जो बच्चे हैं वो इसकी लीव्स को खाते हैं एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट शेड और जो आपके जैसे बच्चे हैं वो इसकी शेड में खेलते हैं तो चलिए हम थोड़ा सा खेजरी ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं तो देखिए ये है खेजरी ट्री और ये देखिए इसके ये बीन्स हैं जिनके की सब्जी बनाकर फ्रूट्स हैं इसके ठीक है जिनको की खाया जाता है ठीक तो ये खेजरी ट्री का है खेजरी ट्री तो हमने पहले भी देखी है चलिए हम यहाँ पर भी देखते हैं खेजरी ट्री ये खेजरी ट्री है और ये खेजरी ट्री का देखिए बार्क है अब इसका बार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है बार्क इज ऑल्सो यूज टू केयर लेप्रोसी लेप्रोसी ब्रोंकाइटिस अस्तमा ट्यूमर ऑफ मसल्स एंड टू इम्प्रूव कंसेंट्रेशन मतलब लेप्रोसी जो कोड का रोग होता है ब्रोंकाइटिस जो सांस से रिलेटेड डिजीजेज है अस्तमा है ट्यूमर हो जाता है मसल्स में और कंसेंट्रेशन मतलब आपकी जो कंसेंट्रेशन पावर है उसको भी एकाग्र शक्ति को भी ये बढ़ाता है द गम ऑफ द ट्री इज न्यूट्रिटिव एंड गुड इन टेस्ट इसका जो गम होता है जो जूस निकलता है वो भी न्यूट्रिटिव होता है बहुत और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है and is used by pregnant women at the time of delivery jo pregnant women hoti hain wo delivery ke samay iske jo gum hai usko use karti hai during the vedic times vedic times matlab purane samay mein khejri wood was used to kindle the sacred fire for performing a yajna yagya hote hain to yagya mein jo lakdi use ki jati hai wo lakdi kaisi honi chahiye ekdam pavitra to ye khejri tree ke jo lakdi hai wo isliye use ki jati hai एक कारण यह है और ये जो खेजरी ट्री है क्योंकि इसमें किसके ट्री में वुड में कीड़े नहीं लगते तो इसका भी क्या किया जाता है इसके भी डोर वगैरह ये खिड़कियां वगैरह ये सब बनाई जाती हैं और ये ट्री जो है वो वहां पर बहुत सेक्रेड है मतलब उसकी पूजा की जाती है वैसे भी आपने पूरे लेसन में यही देखा है कि वी ऑल शुड गिव केयर वी शुड ऑल गिव रिस्पेक्ट एंड केयर और ट्रीज एंड एनिमल्स जो ट्रीज हैं जो एनिमल्स हैं उनका भी हमको क्या करके रखना है पूरा प्रॉपर केयर करके रखना है हमको ट्रीज को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाना है और जो एनिमल्स हैं उनको भी हम की हंटिंग नहीं करनी है उनको भी क्योंकि सबका जो है अपना अपना क्या है लाइफ स्पैन है उनको वैसे जीने देना है तो ये पर्टिकुलर लेसन में हमने अमृता देवी विष्णुई की स्टोरी पढ़ी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमृता देवी विष्णुई उनकी बेटियाँ और गाँव के लोगों ने अपनी जान दे दी थी ट्रीज को बचाने के लिए और उसके बाद से वहां पर जो है ट्रीज को और एनिमल्स को मारने पर बैन लगा दिया गया था तो ये पूरा जो चैप्टर है हमारा इसी से रिलेटेड था हमने पूरा देखा कि किस तरीके से खेजरी ट्री थी और किस तरीके से ये हमको मतलब मॉरल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वी ऑल शुड गिव रिस्पेक्ट टू ट्रीज एंड एनिमल्स एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्रीज they can live with us without us animals can live without us but we can't live without them to so, wahi jo unke elders ka kehna tha usi baat ko humko manna hai ki agar ped hai to hum hai matlab agar ped hai to hi hamara astitv hai aur agar ped nahi hai to hamara astitv nahi hai thank you all and stay tuned for next video thank you children god bless you all